Hi students, welcome to Srita Tamil, 5th standard term 3, science, unit 2, animals, part 5, page number 89 to 91. Conservation of animals, conservation abdina padhugathal, bana vilangukalai nemi ippidi padhugakkarudu abdingaradu and the chapter la nama pakkaporoom. Conservation of animals. The conservation of animals is biodiversity. Biodiversity is the biodiversity of the biodiversity. The biodiversity is the term used to describe different plants, animals, microorganisms, and insects, etc. that are found on the earth. That is why we have to do the biodiversity of the different biodiversity. விலங்கினங்கள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னா நுண்ணு உயிர்கள் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ்னா பூச்சிகளை தான் குறிக்குது பயோடைவர்சினா என்னது உயிர்களோட பல்வகை தன்மை எதாக குறிக்குது இந்த டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸில் தான் குறிக்குது அடுத்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி அதாவது இந்த பயோடைவர்சிட்டியை பாதுகாப்பதன் மூலம் எதை ஹெல்ப் பண்ணது அப்படின்னா ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ப்ரொடெக்ட் மெயின்டைன் அண்ட் ரெக்கவர் த என்டேஞ்சர்டு அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் அதாவது என்டேஞ்சர்டு அனிமல்ஸுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அழியும் நிலையில் உள்ள விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்களோட இனங்களை தான் குறிக்குது அழியும் நிலையில் உள்ள விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்களை எப்படி வந்து நம்ம நிர்வகிக்கிறது அது எப்படி வந்து பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறத குறிக்குது அதாவது இந்த பயோடைவர்சிட்டியை பாதுகாக்கிறது மூலமாக இந்த மாதிரி அழியும் நிலையில் உள்ள விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதோடைய எண்ணிக்கையை நம்ம வந்து அதிகரிக்க முடியும் கன்சர்வேஷன் இஸ் த ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரிசர்வேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன உயிரினங்களையும் பாதுகாப்பு என்பது இந்த வனவிலங்குகளையும் இயற்கை வளங்களை நிர்வகிப்பதன் மூலமாக இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பாதுகாக்க முடியும் Endangered species are maintained in certain protected areas such as national parks and wildlife sanctuaries. அதாவது இந்த அழியும் நிலையில் இனங்களை எப்படி வந்து பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நேஷ்னல் பார்க் மூலமாகவும் வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரிஸ் அதாவது நேஷ்னல் பார்க்னா என்னது தேசிய பூங்காக்கள் மற்றும் வந்து இந்த வனவிலங்கு சரணாலயங்களில் வைத்து பராமரிக்கப்படுது இந்தியாவில் வந்து செவன்டி த்ரீ நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸ் இருக்குது இதில் வந்து சிலதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செவன்டி த்ரீ நேஷ்னல் பார்க்கில் செவன் நேஷ்னல் பார்க் வந்து இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து நேஷ்னல் பார்க்ஸ் நேஷ்னல் பார்க்னால் என்ன சொன்னோம் தேசிய பூங்காக்கள்னு சொன்னோம் இப்போ தேசிய பூங்காக்கள்னால் என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் பார்க் இஸ் அன் ஏரியா விச் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ரிசோர்ட் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த வைல்ட் லைஃப் இந்த வனவிலங்குகளை பாதுகாக்கும் பொரு பொருட்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட நிலம நிலப்பரப்பு தான் இந்த நேஷ்னல் பார்க்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து அதாவது நேஷ்னல் பார்க்குங்கிறது ஒரு ஏரியா நிலப்பரப்பு விச் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ரிசர்வ்டு அங்கே வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக அமைச்சிருப்பாங்க எதுக்கு இந்த வனவிலங்குகளை நலனை பேணுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலப்பரப்பு தான் இந்த நேஷனல் பார்க் இன் திஸ் ஏரியாஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் ஃபாரஸ்ட்ரி கிரேசிங் கல்டிவேஷன் ஆர் நாட் பெர்மிட்டட் அதாவது இங்கே வந்து இந்த ஏரியாவில் எதற்கெல்லாம் வந்து அனுமதி கிடையாது அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம அதாவது நம்ம காடுகளை வந்து நம்மளுடைய தேவைக்காக பயன்படுத்துறது அடுத்து கால்நடைகளை வளர்த்ததன் மூலமாக அங்கே போய் நம்ம மெய் மேய்ச்சலுக்கு கிரேசிங் அண்ட் கல்டிவேஷன் பயிரிறதுக்கு அங்கே வந்து அனுமதி கிடையாது எங்கே இந்த நேஷ்னல் பார்க்கில் வந்து எந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெல்லாம் அனுமதி கிடையாது அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்ரி கிரேசிங் அண்டு கல்டிவேஷனுக்கு அனுமதி கிடையாது ஈவன் பிரைவேட் ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் அதாவது தனிபர் தனிநபர் எவருமே அந்த இடத்த வந்து என்ன பண்ண முடியாது உரிமை கொண்டாட முடியாது அது இல்லாமல் இதனுடைய நிலப்பரப்பு ஏரியா வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் நேஷ்னல் பார்க்குனா என்ன அது ஒரு நிலப்பரப்பு இது வந்து அது வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக அமைச்சிருப்பாங்க எதற்காக இந்த வைல்ட் லைஃபை வந்து பெட்டர்மெண்ட் பண்ணுறக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஏரியா தான் இந்த நேஷ்னல் பார்க் இந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபாரஸ்ட்ரி கிரேசிங் கல்டிவேஷனுக்கு அனுமதி கிடையாது இது வந்து பிரைவேட் ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் அப்படின்னா தனிநபர் யாருமே உரிமை கொண்டாட முடியாது இதனுடைய அந்த ஏரியா வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் 
ஃபஸ்ட்டு என்ன நேஷ்னல் பார்க் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜிம் கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் ஜிம் கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட்டில் நைனிடால் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது இங்கே வந்து அதாவது டைகர்ஸ் இந்த பார்க்கில் வந்து அதிகமாக காணப்படுறது எதுனா இந்த டைகர்ஸ் அதாவது புலிகள் தான் காணப்படுது செவரல் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் டீர் அதாவது பல வகையான இந்த மாநிலங்களும் இங்கே காணப்படுது இது வந்து ஜிம் கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் இது எங்கே இருக்குது உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட்டில் நைனிடாலுங்கிற இடத்துல இருக்குது இங்கே அதிகமாக என்ன காணப்படுது இந்த டைகர்ஸ் தான் காணப்படுது செவரல் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் டீர் அப்படின்னா பல வகையான மாநிலங்களும் இங்கே காணப்படுது நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இந்த பார்க்கில் இருக்குது அப்படின்னா ஜேக்கல்ஸ்னா நரி அடுத்து லியோ பர்ஸ்னா சிறுத்தை நெக்ஸ்ட்டு மங்கீஸ் குரங்குகள்லாம் இங்கே இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் ரெட் பாக்ஸஸ் ரெட் பாக்ஸஸ் அப்படின்னா சிவப்பு நெறிகள்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பிளாக் பியர் கருங்கரடி அடுத்த ஸ்லாத் பியர் அப்படின்னா தேனுன்னும் கரடின்னு சொல்லுவோம் ரெட் பாக்ஸஸ் பிளாக் பியர் ஸ்லாத் பியர்லாம் இங்கே காணப்படுது கிர் ஃபாரஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க் இது கிர் வனவிலங்கு தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா குஜராத்தில் தலாலா கிர் பக்கத்தில் இருக்குது எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது குஜராத் ஸ்டேட்டில் தலாலா கிருங்கிற ப இடத்துக்கு பக்கத்தில் இந்த கிர் நேஷ்னல் கிர் ஃபாரஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது இங்கே வந்து மேக்சிமம் வந்து இந்த ஏசியட்டிக் லைன்ஸ் அதாவது ஆசிய சிங்கங்கள் அதனுடைய வாழிடத்திலே காணப்படுது அதாவது இந்த கிர் ஃபாரஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க் வந்து குஜராத்தில் தலாலா கிருங் இடத்து பக்கத்தில் லொக்கேட்டாக இருக்குது இங்கே ஏசியட்டிக்கில் ஆசிய ஆசிய சிங்கங்கள் வந்து அதனுடைய இயற்கை வாழிடத்திலேயே காணப்படுகிறது நேச்சுரல் ஹேபிடேட் அதாவது இயற்கை வாழிடத்திலேயே அந்த ஏசியட்டிக் லைன்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இந்த கிரு நேஷ்னல் பார்க்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சாம்பார் மண் அதாவது டீர் வகையை சேர்ந்தது இது வந்து சாம்பார் நெக்ஸ்ட் வந்து சின்காரா இதுவும் டீர் வகையை சேர்ந்தது அடுத்து சிட்டல் புள்ளிமான் சொல்லுவோம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து அங்கே காணப்படுது Hi students, welcome to Sri Tech Tamil. அடுத்து காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அஸ்ஸாம் ஸ்டேட்டில் நகவோன் ஸ்டிட் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் கோல்காட் கோலகாட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது அதாவது அஸ்ஸாம் ஸ்டேட்டில் நகவோன் டிஸ்ட்ரிக்ட் நகவோன் மாவட்டத்தில் கோ கோலகாட் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த காசிரங்கா நேஷ்னல் பூங்கா இருக்குது இங்கே வந்து வைல்டு அனிமல் அதாவது வனவிலங்குகளில் வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெனோசஸ் இது அந்த ரெனோசஸ் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா டைகர் எலிஃபேண்ட் வைல்டு பஃபலோ ஸ்வாம் டீர் இதுவும் டீர் வகையை சேர்ந்தது என்னென்ன இருக்குது டீர் எலிஃபேண்ட் வைல்டு பஃபலோ ஸ்வாம் டீர்லாம் இங்கே காணப்படுது நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பியர்ஸ் கரடிகள் அடுத்து லியோபார்ட்ஸ் சிறுத்தைகள் இருக்குது அடுத்து செவரல் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் லோக்கல் அண்ட் மைக்ரேட்ரி போர்ட்ஸ் அதாவது மைக்ரேட்ரி போர்ட்ஸ் அப்படின்னா வலசை போதல்னு சொல்லுவோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தேவைக்காக அதை என்ன பண்ணோம்னா மூவ் ஆயிடும் அதாவது தன்னுடைய ச உணவிற்காகவும் அல்லது இனப்பெருக்கிறதுக்காகவோ இல்லை அந்த சீசன்ஸ் வரும்போது அதாவது வெயில் காலங்களில் சம்மர் சீசன்லாம் வரும்போது அதுக்கு உணவு கிடைக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி தேவைகளுக்காக அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது வந்து குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக செல்லுது அதை தான் மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது குறிப்பிட்ட வகை இந்த மைக்ரேட் பேர்ட்ஸும் இங்கே காணப்படுது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன் ஹாண்டு ரீனோ அப்படின்னா ஒற்றை கொம்பு காண்டாம இருக்கம் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து மிகவும் புகழ்பெற்றது ஒற்றை கொம்பு காண்டாம இருக்கம் ஒன் ஹாண்டு ரினோசஸ் வந்து இங்கே கிர் வன அதாவது கிர் ஃபாரஸ்ட் தே நேஷ்னல் பார்க்கில் வந்து மிகவும் ஃபேமஸ் ஆனது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சுந்தர்பான் நேஷ்னல் பார்க் இது வந்து எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் லொக்கேட்டாக இருக்குது வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டேட்டில் லொக்கேட்டாக இருக்குது இது வந்து டைகரோட அதாவது புலிகளோட காப்பகமாகவும் இருக்குது அடுத்து வந்து கங்கை நதியோட உயிர்கோள காப்பகம் பயோஸ்பியர் அப்படின்னா உயிர்கோள காப்பகமாகவும் இது செயல்படுது இங்கே வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பெங்கால் டைகர் சால்ட் வாட்டர் கோக்கடல் உவர் நீர் முதலைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வைல்டு போஸ் வைல்டு போஸ் அப்படின்னா காற்று பன்றிகள் இதெல்லாம் அடுத்து க்யூஜ் டோட்டல்ஸ் அதாவது பெரிய ஆமைகள் கடல் ஆமைகள் கட காணப்படுகிறது அடுத்தது வந்து கங்கை நதியோட கங்கை ஆற்றுக்கரையில் இருக்கக்கூடிய டால்ஃபின்கள் கங்கை ஆற்றில் காணப்படக்கூடிய டால்ஃபின்கள் இங்கே காணப்படுது அடுத்தது ஃபாக்ஸஸ் நரிகள் 
அடுத்து லியோபார்ட் கேர்ட்ஸ் லியோபார்ட் கேட்ஸ் அப்படின்னா புல்லு புண்ணுக்கு பூனைன்னு சொல்லுவோம் லியோபார்ட்னா அதாவது சிறுத்தை மாதிரியே காணப்படக்கூடிய ஒரு பூனை வகையை சேர்ந்தது தான் இந்த லியோபார்ட் கேட்ஸ் அடுத்து செவரல் அதர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாமல்ஸ் அதாவது சில வகையான பா பல வகையான பாலூட்டி வகையை சேர்ந்த உயிரினங்கள் அதாவது அனிமல்ஸ் எல்லாமே பாலூட்டி வகையை சேர்ந்தது இல்லையா அந்த மாதிரியான மாமல்ஸ் இங்கே காணப்படுது அடுத்து ரெப்டைல்ஸ் அப்படின்னா ஊர்வனமும் இங்கே இந்த சுந்தர்பா நேஷ்னல் பார்க்கில் காணப்படுது நெக்ஸ்ட் இந்த கிரு நேஷ்னல் பார்க்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சாம்பார் மண் அதாவது டீர் வகையை சேர்ந்தது இது வந்து சாம்பார் நெக்ஸ்ட் வந்து சின்காரா இதுவும் டீர் வகையை சேர்ந்தது அடுத்து சிட்டல் புள்ளிமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து அங்கே காணப்படுது இந்த கண்கா நேஷ்னல் பார்க் எங்கே வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இது வந்து பார்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டைகர் அப்படின்னா புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தோட ஒரு பகுதியாக பார்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டைகர்னா ஒரு பகுதியாக இது வந்து செயல்படுது இந்த கண்கா நேஷ்னல் பார்க் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு மத்திய பிரதேஷில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இது பார்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டைகர் புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தோட ஒரு பகுதியாகவும் இது செயல்படுது நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா டைகர் அனிமல்ஸ் சச்சஸ் எலிஃபென்ட்ஸ் யானைகள்லாம் இங்கே காணப்படுது நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா டைகர் எலிஃபெண்ட் வைல்டு பஃபலோ நெக்ஸ்ட் என்ன காணப்படுது அப்படின்னா மங்கீஸ் அடுத்து ஸ்ட்ரிப்ட் ஹேனாஸ் அப்படின்னா வரி அந்த கோடு கோடாக இருக்கும் ஸ்ட்ரிப்ட் ஹேனாஸ் அப்படின்னா வரி கழுதை புளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை அடுத்து செவரல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீர் அப்படின்னா பல வகையான மாநிலங்கள் இங்கே காணப்படுது பிளாக் பக் இது ஒரு வகை மாநிலத்தை சேர்ந்தது பிளாக் பக் அடுத்து வந்து ஸ்வாம் டீர் நெக்ஸ்ட் வந்து சிட்டல் இதுதான் சிட்டல் அடுத்தது வந்து சாம்பார் மான் சொல்லுவோம் இதுவும் வந்து ஒரு மாநிலத்தை சேர்ந்தது தான் என்னென்ன இருக்குது பிளாக் பேக் ஸ்வாம் டீர் சிட்டல் சாம்பார் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெரியார் நேஷ்னல் பார்க்கு இது எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கேரளாவில் லொக்கேட்டாக இருக்குது தேக்கடிங்கிற இடத்துல இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டில் தேக்கடிங்கிற இடத்துல இது வந்து லொக்கேட்டாக இருக்குது இங்கே வந்து மெஜஸ்டிக் கிழம கம்பீரமான யானைகள்லாம் இங்கே வந்து காணப்படுது அதாவது இந்த பெரியார் நேஷ்னல் பார்க் எங்கே அது லொக்கேட்டாக இருக்குது இல்லை தேக்கடிங்கிற இடத்துல கேரளாவில் தேக்கடிங்கிற இடத்துல என்ன டிஸ்ட்ரிக்டில் லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டில் லொக்கேட்டாக இருக்குது இங்கே மெஜஸ்டிக் எலிஃபென்ட்ஸ்லாம் காணப்படுது கிர் ஃபாரஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க் இது கிர் வனவிலங்கு தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா குஜராத்தில் தலாலா கிர் பக்கத்தில் இருக்குது இங்கே லொக்கே அடுத்து கிண்டி நேஷ்னல் பார்க் இந்த கிண்டி நேஷ்னல் பார்க் வந்து எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா சென்னை சிட்டியோட மைய பகுதியில் தான் வந்து இது லொக்கேட்டாக இருக்குது அதாவது இந்த கிண்டி நேஷ்னல் பார்க் எங்கே வந்து லொக்கேட்டாக இருக்குது லொக்கேட்டட் அடுத்த ஹார்ட் ஆஃப் த சென்னை சிட்டி சென்னை சிட்டியோட மைய பகுதியில் தான் வந்து இது வந்து லொக்கேட்டாக இருக்குது கிண்டி நேஷ்னல் பார்க் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் சென்னை சிட்டியில் நம்ம வந்து இது லொக்கேட்டாக இருக்குது இங்கே என்ன காணப்படுது அப்படின்னா ஸ்பாட்டட் டீர் அடுத்து பிளாக் பக்ஸ் அடுத்து காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அஸ்ஸாம் ஸ்டேட்டில் நகவோன் ஸ்டிட் டிஸ்ட்ரிக் இன் கோல் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒயிட் பக்ஸ் இது வந்து ஒரு மாநிலத்தை வகையை சேர்ந்தது தான் அடுத்து போனட் மங்கி அடுத்து சிவட் கேட் அப்படின்னா புனுகு பூனைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து ஜேக்கல்ஸ் அடுத்து பங்கோலின் பங்கோலின் அப்படின்னா எறும்பு தின்னின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது தான் அந்த பங்கோலின் ஹெட்ஸ்காக் அதாவது முல்லெல்லின்னு சொல்லுவோம் ஹெட்ஸ்காக் அடுத்து காமன் மங்கோஸ் சில வகையான இந்த கீரி பிள்ளை சாதாரண கீரி பிள்ளையும் இங்கே காணப்பட்டது பங்கோலின் ஹெட்ஸ்காக் அண்டு காமன் மங்கோஸ் எல்லாம் இங்கே காணப்பட்டது இப்போ வந்து ச அந்த கிண்டி நேஷ்னல் பார்க் அல்லாமல் வேறு என்னென்ன நேஷ்னல் பார்க் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா கல்ஃப் மன்னார் நேஷ்னல் பார்க் ராமநாதபுரம் இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் பார்க் கோயம்புத்தூர் முதுமலை நேஷ்னல் பார்க் வந்து இந்த நீலகிரிஸில் இருக்குது அடுத்து முக்கூர்த்தி நேஷ்னல் பார்க் வந்தும் நீலகிரியில் இருக்குது அடுத்தது வந்து யுனெஸ்கோங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த யுனெஸ்கோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா யுனைடட் நேஷ்னல் எஜுகேஷ்னல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா யுனைடட் நேஷ்னல்னா ஐக்கிய நாடுகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி அறிவியல் மற்றும் இந்த பன்னாட்டு அமைப்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி அறிவியல் மற்றும் பன்னாட்டு அமைப்புங்கிறது தான் இந்த யுனெஸ்கோன்னு சாட்டாக சொல்கிறோம் இது வந்து எது அந்த காசிரங்கால் நேஷ்னல் பார்
வேர்ல்டு ஹெரிடேஜ் சைட்டாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க்கை வந்து வேர்ல்டு ஹெரிடேஜ் சைட்டாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சாப்டரில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் செவன் நேஷ்னல் பார்க் பார்த்தோம் என்னென்ன ஜிம் காட்டன் கார்பட் நேஷ்னல் பார்க் கிர் நேஷ்னல் பார்க் அடுத்தது காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் சுந்தர்பான் நேஷ்னல் பார்க் அடுத்தது வந்து ஹன்கா நேஷ்னல் பார்க் பெரியார் நேஷ்னல் பார்க் கிண்டி நேஷ்னல் பார்க் பார்த்தோம் அதுவும் இல்லாமல் சில தமிழ்நாட்டில் காணப்படக்கூடிய சில கல்ஃப் மன்னார் நேஷ்னல் பார்க் இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் பார்க் முதுமலை நேஷ்னல் பார்க் அண்ட் முக்கூர்த்தி நேஷ்னல் பார்க்லாம் இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா